polipidum adalah benjolan jinak yang lunak di mana biasanya tumbuh berasal dari rongga sinus ke rongga hidung. Nah, biasanya tumbuhnya ini dia menyerupai seperti e, menggantung ya atau seperti e, anggur yang dimana tangkainya biasa berasal dari muara e, sinus dan dia akan keluar hingga bisa memenuhi rongga hidung itu sendiri. Nah, banyak orang yang salah mengartikan polip ini. Kadang-kadang e, pada saat orang e, melihat di cermin, di dalam rongga hidungnya terlihat dari depan seperti ada benjolan. Nah, itu selalu disangka polip. Padahal sebenarnya itu adalah konka atau e, kita sebut e, dengan kelenjar ya, jadi memang ada sebuah kelenjar di dalam rongga hidung yang bisa dapat membesar atau membengkak pada kondisi-kondisi tertentu nah biasanya untuk penegakan diagnosis polip ini tentu harus dilakukan pemeriksaan ke dokter THT Polip ini ukurannya ada yang kecil dan ada yang besar. Nah, biasanya pada polip yang berukuran kecil itu tidak terlalu memberikan gejala apa-apa pada penderitanya. E, sementara pada polip yang berukuran besar, tentu saja bila memenuhi dalam rongga hidung e, orang tersebut akan memberikan keluhan e, sumbatan di hidungnya yang menetap atau tidak e, membaik. Selain itu, karena dia menyebabkan sumbatan di rongga hidung, tentu saja orang dengan polip akan memberikan keluhan e, gangguan penciuman. ya. Jadi, e, udara yang masuk ke dalam rongga hidung itu akan terganggu alirannya sehingga uh, terjadi gangguan dari proses penciuman itu sendiri. Selain itu juga pada orang-orang yang memiliki polip ini bisa juga memberikan keluhan mengorok pada saat tidur. Nah memang polip ini adalah uh, suatu kondisi yang terjadi akibat uh, proses uh, peradangan yang kronis atau inflamasi yang kronis di rongga hidung dan sinus. Biasanya memang berhubungan dengan sinusitis. Jadi uh, selain keluhan yang tadi juga tentunya ada keluhan-keluhan ke arah sinusitis pada orang tersebut. Misal produksi lendir yang terus-terusan dari rongga hidung atau rasa rendir yang mengalir ke belakang tenggorokan atau kadang-kadang juga bisa menyebabkan mimisan atau keluarnya darah dari hidung yang berulang. Polip hidung ini sendiri e, memang muncul pada lapisan e, mukosa hidung yang mengalami peradangan secara terus menerus. Nah, mukosa hidung ini adalah selaput lendir di dalam rongga hidung kita yang berfungsi untuk melembabkan udara, kemudian juga melindungi rongga hidung kita itu sendiri. Nah, apabila terjadi proses peradangan secara terus menerus, itu akan menyebabkan e, bengkak, kemerahan, dan juga cenderung untuk memproduksi cairan. Nah, setelah memproduksi cairan ini sendiri, dia akan membentuk seperti kantong ya, jadi seperti kista yang dimana akan keluar ke dalam rongga hidung kita. Polip ini dapat terjadi pada kasus seperti rhinosinusitis kronis ya, atau peradangan pada rongga sinus yang melebihi dari 12 minggu, dimana tidak jarang juga pada kondisi ini faktor alergi juga memiliki peran penting dalam terbentuknya polip hidung ini. Nah, polipidum yang bila tidak diobati tentu saja dia akan menjadi e, bertambah besar. Nah, kalau misalnya polip tersebut semakin besar tentu saja e, akan menyebabkan sumbatan pada jalan nafas kita. Yaitu yang paling sering terjadi adalah OSA atau Obstructive Sleep Apnu. Jadi pada saat seseorang itu tidur dia akan mendengkur sangat keras dan bahkan ada periode seben, seperti tidak dapat bernafas atau henti nafas. Nah ini tentu saja berbahaya bila tidak ditangani dengan e, benar. Nah, sumbatan hidung ini sendiri juga tentunya dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan juga mengganggu proses makan dan minum seseorang karena pada saat dia makan dan minum tentu dia tidak dapat bernafas dari mulut sehingga akan kesulitan untuk menelan makanan. Selain itu juga pada kondisi polip yang tumbuh sangat besar, dia akan dapat menekan struktur sekitarnya sehingga tentu rongga hidung orang tersebut akan menjadi sangat lebar ataupun uh, pada kondisi tertentu dia juga dapat uh, menekan struktur penting uh, di sekitar hidung seperti pada uh, daerah mata ataupun uh, daerah otak kita. Nah, untuk mengobati polip ini sendiri sebenarnya ada dua uh, cara yaitu dengan menggunakan obat-obatan dan dengan uh, operasi. Dengan obat-obatan biasanya kami dokter THT itu akan memberikan uh, semprotan hidung ya, nasal spray yang berisi uh, uh, cairan steroid untuk mengatasi proses inflamasinya tadi. Biasanya obat-obatan ini cukup efektif untuk menangani uh, polip dengan ukuran yang tidak besar. 
Sementara itu kalau untuk uh, polip yang sangat besar biasanya meskipun dengan menggunakan obat-obatan itu tidak uh, akan bisa menghilangkan polipnya. Jadi biasanya memang dibutuhkan tindakan operasi atau pengangkatan uh, polip itu sendiri. Nah, pada polip yang memang disebabkan oleh alergi, tentu saja untuk pencegahannya kita harus menghindari supaya tidak terjadi kekambuhan alergi yang terlalu sering. Dimana yang kita ketahui tadi, inflamasi yang terus-menerus itulah yang akan mencetuskan terbentuknya polip tadi. Jadi, apabila seseorang alergi misalnya terhadap debu, maka tentu dalam kehidupan sehari-hari sebisa mungkin dia menghindari tidak terpapar dengan uh, debu. Kemudian uh, ada juga polip yang bisa uh, muncul akibat uh, terhirup iritan ataupun pada orang-orang yang mungkin sensitif dengan terhadap obat-obat tertentu misalnya pada anti peradangan yang non steroid ataupun aspirin nah sebaiknya tentu menghindari obat-obatan tersebut. Nah terakhir kita dapat melakukan cuci hidung secara rutin dengan menggunakan cairan uh, garam ya yang biasa menggunakan NaCl 0,9% secara rutin dan ini biasanya dapat membantu untuk mencegah terbentuknya polip. Untuk video cuci hidung, boleh dicek pada judul video di atas ini. Sekian pembahasan saya mengenai polip hidung. Saya Dr. Hamidah Hayati Faisal, spesialis ATKL. Sampai ketemu di episode berikutnya.